ഓക്കെ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൺ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ സിലബസിലെ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോട്സിന്റെ കോമൺലി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സും ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കോമൺലി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ തന്നിട്ട് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ഗേറ്റ് എടുത്താലും ഗേറ്റ് എക്സാം എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ബേസ്ഡ് എക്സാം എടുത്താലും കഴിഞ്ഞ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലും അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ തന്നിട്ട് ആ സെമി കണ്ടക്ടറിലെ ഡോപ്പൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിനെ എന്താണ് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ആക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡോപ്പൻസ് എന്താണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെമി കണ്ടക്ടർ എൻ ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് നമുക്കറിയാം നോർമലി സെമി കണ്ടക്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്കണെ ആണ് മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് എന്തിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്കണെ ആണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് റീസൺ അതിന്റെ അബണ്ടൻസ് ആണ് ലാർജ് അബണ്ടൻസ് ഓഫ് സിലിക്കൺ ഇൻ ദ എർത്ത് ആണ് ഫസ്റ്റ് റീസൺ രണ്ടാമത്തെ റീസൺ അതാണ് സിലിക്കന്റെ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ജർമീനത്തിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഈ രണ്ട് റീസൺസ് കാരണം നമുക്കറിയാം റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് വേരിയസ് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ദോർ സിലിക്കന്റെ കറണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും കമ്പയർഡ് ടു ജർമേനിയം ജർമേനിയത്തിന് അത്രയും വേരിയേഷൻസ് കാണത്തില്ല എന്നാലും ഈ രണ്ട് റീസൺസ് കാരണം ജർമേനിയത്തിനേക്കാളും യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനായിരിക്കും സിലിക്കണെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും എൻ ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ ആയിരിക്കും എൻ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇലക്ട്രോണിന്റെ മൊബിലിറ്റി ഹോൾസിന്റെ മൊബിലിറ്റിയെക്കാളും എന്താണ് ലാർജ് ആണ് ഏകദേശം ഡബിൾ ആണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ മൊബിലിറ്റി എന്താണ് ഹോൾസിന്റെ മൊബിലിറ്റിയെക്കാളും ഏകദേശം ഡബിൾ ആണ് ഈ രണ്ട് റീസൺസ് കാരണം എന്താണ് മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ ടൈപ്പ് സിലിക്കണെയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ ഡോപ്പിംഗ് പ്യുർ സിലിക്കൺ പ്യുർ സിലിക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൻസിക് സിലിക്കൺ ഇൻട്രൻസിക് സിലിക്കൺ ആയിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്തായിരിക്കും വെരി സ്മോൾ ആയിരിക്കും വെരി സ്മോൾ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അവിടുത്തെ കോവലൻറ്റ് ബോൺസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ചാർജ് കരിയേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പം അത് വീണ്ടും റീകംബൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ ഫ്രീ ചാർജ് കരിയേഴ്സ് എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും ദോർ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിനെ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യും എക്സ്ട്രാ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യും ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിന് എന്തെന്ന് പറയും ഡോപ്പൻസ് എന്ന് പറയും ആ പ്രോസസ്സിന്റെ എന്തെന്ന് പറയും ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ ടൈപ്പ് സിലിക്കണ മേക്ക് ചെയ്യാൻ ഏത് ഡോപ്പൻസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാം എൻ ടൈപ്പ് സിലിക്കണിലെ മെജോറിറ്റി ചാർജ് കരിയേഴ്സ് ആരായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും ഒരു എൻ ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ സെമി കണ്ടക്ടർ എടുത്താൽ അവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി ചാർജ് കരിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കറണ്ട് കണ്ടക്ഷനില് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കരിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് സിലിക്കൺ എടുത്താല് സിലിക്കന്റെ ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ആ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കൂടെ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺസ് വരണമെങ്കിൽ വീണ്ടും അവിടെ എന്ത് വരണം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ എക്സ്ട്രാ വരണം ഫോർ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഔട്ടർ ഷെല്ലിലുള്ള ഒരു ഡോപ്പൻസ് ആയിരിക്കണം എവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്യുവർ സിലിക്കണിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്താൽ അവിടെ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അത് എന്തായിട്ട് മാറും എൻ ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ ആയിട്ട് മാറും ഫോർ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഔട്ടർ ഷെല്ലിലുള്ള ചില എലമെന്റ്സിന് നമുക്ക്
ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ദോർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്തായിരിക്കും ഫോസ്ഫറസ് ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മുടെ ഫോസ്ഫറസിന്റെ ഒരു സിലിക്കണിൽ ഡോപ്പൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ ആ പ്യൂർ സിലിക്കൺ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എൻ ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും തിരിച്ച് ബോറോണോ അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ആഡ് ചെയ്താല് അത് എന്തായിട്ട് മാറും പി ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ ആയിട്ട് മാറും ആ ചോദിച്ചോളൂ അതെ തേർട്ടീന്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീന്ത് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായിട്ട് കേട്ടു തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും ഫിഫ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും വിട്ട് ഓക്കെ ആക്ച്വലി തേർട്ടീന്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീന്ത് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുത്താൽ അവിടെ തേർട്ടീന്തിലും ഫിഫ്റ്റീന്തിലും ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഔട്ടർ ഒരു പ്രത്യേകത തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എലമെൻസിലും തേർട്ടീന്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എലമെൻസിലും ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വാലൻസ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഓക്കെ തേർട്ടീന്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിന് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് എന്ന് പറയും അക്സെപ്റ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് എന്നും പറയും ഫിഫ്റ്റീന്ത് ഗ്രൂപ്പിന് എന്തെന്നും പറയും ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് എന്ന് പറയും അതിന്റെ റീസൺ തേർട്ടീന്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് കുറവാണ് അന്നേരം അത് എന്ത് ശ്രമിക്കും ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോണെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ദോർ അത് അക്സെപ്റ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് എന്ന് പറയും ഫിഫ്റ്റീന്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സ്ട്രാ ആയിരിക്കും ദോർ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ അതെന്തായിട്ട് മാറും അതൊരു ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് ആയിട്ട് മാറും അതായത് തേർട്ടീന്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിന്റെ ചില ക്വസ്റ്റൻസിൽ അക്സെപ്റ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് കാണും ഫിഫ്റ്റീന്ത് ഗ്രൂപ്പിന് എന്തെന്ന് കാണും ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് എന്ന് കാണും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെജോറിറ്റി കരിയേഴ്സ് ഇൻ ആൻഡ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഹാവ് ആൻ ആവറേജ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ഓക്കെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാം ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയലില് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് കൊടുത്താൽ അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആകാം നോർമലി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്താൽ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആ മെറ്റീരിയലെ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി പറയുന്നവരാണ് എന്ത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ലാർജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ മെറ്റീരിയല് ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ആണെന്ന് പറയും അത് രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ എടുത്താല് രണ്ട് മെറ്റീരിയല് കണ്ടക്ടർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റർ ആണോ എന്ന് അറിയുന്ന എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്താലും ഏത് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആണോ ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അന്നേരം ഞാൻ രണ്ട് മെറ്റീരിയലില് സെയിം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്താൽ ഫസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ലാർജ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അന്നേരം വൺ മിനിറ്റ് ഓക്കെ അന്നേരം ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബൈ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് അന്നേരം പിന്നെ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിലെ മെജോറിറ്റി ചാർജ് കീരിയസിന്റെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് ക്യാപിറ്റൽ വി ആണെന്ന് ആ ക്യാപിറ്റൽ വിയുടെ ഡയറക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ആ മെറ്റീരിയലിനെ എക്രോസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഏത് ഡയറക്ഷനാണോ അതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ആര് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിലെ മെജോറിറ്റി ആരാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ കൂടെ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ഹാൾ എഫക്ട് ആക്ട്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഹാൾ എഫക്ട് പഠിച്ചു കാണും ഹാൾ എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു സെമി കണ്ടക
മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനും അതുപോലെ ആ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷനും പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് അവിടെ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹാൾ എഫക്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു മെറ്റീരിയലില് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇത് പ്ലസ് ടു പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സം ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്താണ് ക്യൂ ഇൻറ്റു വി ക്രോസ് ബി ആണ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലെ ഫോഴ്സ് പ്ലസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലെ ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഇന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാം ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം അവിടെ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനില് ടോട്ടൽ ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയാല് അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡിലെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ എന്തായിട്ട് മാറും മൈനസ് ക്യു ഇൻറ്റു ബി ക്രോസ് ബി ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ ക്യു ക്യു ക്യാൻസൽ ചെയ്താല് ഇ ഈക്വൽ എന്തായിട്ട് മാറും ഇ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ബി ക്രോസ് ബി ആയിട്ട് മാറും നമുക്കറിയാം എ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽ എന്തായിരിക്കും ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഓഫ് ബി ക്രോസ് എ ആയിരിക്കും രണ്ട് വെക്ടർ എടുത്താല് രണ്ട് വെക്ടറിന്റെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് പരസ്പരം എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഫോർ മൈനസ് ഓഫ് ബി ക്രോസ് ബി നമുക്ക് എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം പോസിറ്റീവ് ഓഫ് ബി ക്രോസ് ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ഫോർ നമുക്ക് പറയാം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡില് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചാല് അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ബി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ബി ബി ക്രോസ് ബി ആയിരിക്കും ബി ക്രോസ് ബി ആയിരിക്കും ബി ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് വെക്ടർ എടുത്താല് അതിന്റെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അനദർ വെക്ടർ ആയിരിക്കും ആ അനദർ വെക്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത ആ വെക്ടർ ഈ രണ്ട് വെക്ടറിന് എന്തായിരിക്കും പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പറയാം എ ക്രോസ് ബി ക്രിയേറ്റ് അനദർ വെക്ടർ ആയിരിക്കും ആ വെക്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ വെക്ടർ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ടു ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആയിരിക്കും ഫോർ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ആ മെറ്റീരിയൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും പെർപ്പന്റിക്കുലർ ടു ബോത്ത് ബി ആൻഡ് ബി ആണെന്ന് പറയാം ഫോർ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ എഫക്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹാൾ എഫക്ട് നോർമലി ഹാൾ എഫക്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ തന്നാൽ അത് എൻ ടൈപ്പ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ പി ടൈപ്പ് ആകാം ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ആ മെറ്റീരിയലിലെ ചാർജ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ചാർജ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അതുപോലെ ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാൾ എഫക്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഹാൾ എഫക്ട് വഴി നമുക്ക് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിനകത്തുള്ള ചാർജ് കരിയേഴ്സിന്റെ ഡോപ്പൻസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അറിയാൻ പറ്റും കഥരം ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും ആക്ച്വലി എന്താണ് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ടു ബോത്ത് ബി ആൻഡ് ബി ആണ് പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ബി ക്രോസ് ബി ആയിരിക്കും ബി ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ടു ബോത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആണ് ആൻസർ ഹാൾ ഓഫ് വഴി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനും അതുപോലെ അതിനകത്തുള്ള ചാർജ് കരിയേഴ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റിനും എന്തായിരിക്കും പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഹാൾ എഫക്ട് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ മാത്രം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചാല് അവിടുത്തെ ചാർജ് കരിയേഴ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റിനും അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനും പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു വോൾട്ടേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ എഫക്റ്റിന്റെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹാ
അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അവിടുത്തെ മൊബിലിറ്റി ഈക്വൽ ടു കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻറ്റു ഹാൾ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ ഓഫ് മൊബിലിറ്റി ടു കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാം ഹാൾ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്റൈപ്പ് എടുത്താൽ ചാർജ് കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തായിരിക്കും എൻ ഇൻറ്റു ക്യു ആയിരിക്കും അന്നേരം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു ക്യു ആയിരിക്കും ഹാൾ കോഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഇൻറ്റു ക്യു ആയിരിക്കും ഹാൾ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആക്ച്വലി ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതാന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഹാൾ കോഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് കരിയർ ഡെൻസിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പറയാം മൊബിലിറ്റി ടു കണ്ടക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് എന്ത് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ അവിടുത്തെ ചാർജ് കരിയേഴ്സിന്റെ മൊബിലിറ്റി ടു കണ്ടക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹാൾ കോഫിഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഹാൾ എഫക്ട് നിങ്ങൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഹാൾ എഫക്ട് എന്താണെന്ന് ബേസിക്കലി ഹാൾ എഫക്ട് വഴി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് കൊസ്റ്റിന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ചാൻസ് കുറവാണ് സിലബസിന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹാൾ എഫക്ട് വോൾട്ടേജ് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വി എച്ച് ഈക്വൽ ടു അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്തു ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു വി ഇസഡ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് അവിടുത്തെ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഗിരീസ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ദർഫോർ ബീറ്റ ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഐ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ ഇൻറ്റു റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അല്ല അവിടുത്തെ ചാർജ് ഗിരീസിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഇൻറ്റു വിട്ട് ഓഫ് ദ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഹാൾ വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ റോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കോൺസ്റ്റന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹാൾ കോഫിഷ്യന്റ് ആർ എച്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഹാൾ എഫക്ട് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് ട്രൂ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോർ ഓപ്ഷൻസില് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് എന്ന് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ സിലിക്കൺ വേഫർ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് വിത്ത് ബോറോണിസ് പി ടൈപ്പ് പി പ്ലസ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇവിടെ പി പ്ലസ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പി പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് നോർമലി ഒരു പി സബ്സ്ട്രേറ്റ് എടുത്താൽ ഒരു പി സബ്സ്ട്രേറ്റ് എടുത്താൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയും മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് എന്ന് പറയും ഒരു മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ ടു അറൌണ്ട് ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും മോർ ദാൻ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ നമുക്ക് പറയാം ഡി ജനറേറ്റ്ലി ഡി ജനറേറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയാം എന്തെന്ന് പറയാം ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡി ജനറേറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയാം ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു നോർമൽ സെമി കണ്ടക്ടർ എടുത്താല് മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ എടുത്താല് ഇവിടെ സെമി കണ്ടക്ടറിൽ നമ്മുടെ എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാംസ് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ എന്തായിരിക്കും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എനർജി ലെവൽ ആയിരിക്കും ലോവസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ എന്തായിരിക്കും ബാലൻസ് ബാൻഡ് എനർജി ലെവൽ ആയിരിക്കും എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫെർമി ലെവൽ എന്തായിരിക്കും നിയർ ടു ഫെർമി ലെവൽ നിയർ ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആയിരിക്കും നിയർ ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആയിരിക്കും ഫോർ എ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫോർ എ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും നിയർ ടു ബാലൻസ് ബാൻഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ തിരിച്ച് ഹെവിലി ഡൗപ്ഡ് ആക്കുമ്പം ഈ ഫെർമി ലെവൽ എവിടെ വരും ഇൻസൈഡ് ഇൻസൈഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് വരും അതുപോലെ പി ടൈപ്പിൽ എവിടെ വരും ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് വരും ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡി ജനറേറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആ സെമി കണ്ടക്ടറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പി സബ്സ്ട്രേറ്റിന് പകരം മുകളിൽ എന്ത് കൊടുക്കും ഒരു പ്ലസ് കൊടുക്കും അതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം പി പ്ലസ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയാം
അതെ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആർസണിക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്താല് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സെമി കണ്ടക്ടർ എന്തായിരിക്കും എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കും ഫോർ ഓപ്ഷൻ സിയും ഓപ്ഷൻ ഡി എന്താണ് റോൺ ആണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനില് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ബോറോൺ ആണ് ബോറോൺ ഒരു തേർട്ടീൻ ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് ആണ് ഫോർ സിലിക്കണെ ബോറോൺ വെച്ചിട്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്താല് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ കിട്ടും ഇനി ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പം ഇവിടെ ഹെവിലി ഡോപ്പ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെവിലി ഡോപ്പിംഗ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്പിംഗ് ആണ് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്പിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഒരിക്കലും എന്താകത്തില്ല ഡീജനറേറ്റ്ലി ഡോപ്പ്ഡ് ആകത്തില്ല അതെന്തായിരിക്കും നോർമൽ ഇ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഹെവിലി ഡോപ്പ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഹെവിലി ഡോപ്പ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതുവഴി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഡീജനറേറ്റ്ലി ഡോപ്പ്ഡ് ആയിരിക്കും ദർ ഫോർ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ഹെവിലി ഡോപ്പ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം പി പ്ലസോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ പ്ലസോ സബ്സ്ട്രേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സെമി കണ്ടക്ടറോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്പ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എന്തെന്ന് പറയത്തില്ല പി പ്ലസ് എന്ന് പറയത്തില്ല നോർമൽ പി സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയും ഒരു സെമി ഒരു ഡയോഡ് എടുത്താലും ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡ് എടുത്താലും അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഹെവിലി ഡോപ്പ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡയോഡിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും പി പ്ലസ് എൻ ഡയോഡ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പി എൻ പ്ലസ് ഡയോഡ് എന്നോ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ പഠിച്ച സെന്റർ ഡയോഡ് ഒക്കെ ആക്ഷൻ എന്താണ് പി പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് ഡയോഡ്സ് ആണ് ബോത്ത് പി ആൻഡ് എൻ സൈഡ് എന്താണ് ഹെവിലി ഡോപ്പ്ഡ് ആണ് ഒരു ടണൽ ഡയോഡ് എടുത്താലും ടണൽ ഡയോഡ് എന്താണ് ബോത്ത് പി ആൻഡ് എൻ സൈഡ്സ് ആർ ഹെവിലി ഡോപ്പ്ഡ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതുവഴി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് എക്സസ് കാരിയേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് എക്സസ് കാരിയേഴ്സ് കുറവാണെങ്കിൽ ആ സെമി കണ്ടക്ടർ വഴി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അതിന് ഫിസിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും നോർമലി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം എന്തായിരിക്കണം മോഡറേറ്റ്ലി ഡോപ്പ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഒരു മെറ്റീരിയലെ ഇൻട്രൻസ് കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇപ്പൊ ഒരു സിലിക്കൺ എടുത്താല് അത് ആക്ച്വലി വേരിയസ് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ സിലിക്കണിന്റെ ഇൻട്രൻസ് കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ ആണ് അത്ര ഇൻട്രൻസ് കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് നടക്കും റീകോമ്പിനേഷൻ നടന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സസ് കാരിയേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും സ്മോൾ എക്സസ് കാരിയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഒരു സ്മോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ എന്താണ് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നെറ്റില് തരും സിലിക്കണേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ലാർജ് വാല്യൂ ആണ് എന്താണ് ജർമ്മേനിയത്തിന്റെ ഇൻട്രൻസ് കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതെ സ്ലൈറ്റ്ലി കണ്ടക്ടർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല റൂം ടെമ്പറേച്ചറില് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഒരു സ്ലൈറ്റ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയാം പവർ ഡയോഡ്സിന്റെ കാര്യം ആക്ച്വലി നമ്മൾ പവർ ഡയോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല നോർമൽ പീം ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ്സിന് തന്നെയാണ് പവർ ആപ്ലിഫയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസിന് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം പവർ കൺട്രോളിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് നോർമൽ പിഎൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ്സിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഡയോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പവർ ഡയോഡ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല 
അതല്ല സാധാ ഡയോട്സിനേക്കാളും വേറെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഒന്നും എക്സ്ട്രാ വരുന്നില്ല മാറുമായിരിക്കും ചിലപ്പം അതിന്റെ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറുമ്പം അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യും ലാർജ് ഡോപ്പിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിന്റെ തിക്നസ് കുറവായിരിക്കും അവിടെ ടണലിംഗ് എഫക്ട് കാണും ലാർജ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഡയോട്സിന്റെ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വേരിയിക്കാം പക്ഷെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എനി ഡയോട്സ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതെ അതെ ഡോപ്പിംഗ് ഡോപ്പിംഗിന് മുന്നേ ഉള്ള പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇൻട്രൻസിക് കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു പ്യുവർ സിലിക്കൺ എടുത്താല് ഡോപ്പിംഗിന് മുന്നേ അവിടെ ഉള്ള ചാർജ് ഗിരീസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് എന്ത് ജർമ്മനിയത്തിന് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ലാർജ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോൺസും ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറില് അതായത് ഡോപ്പ്ഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ ആ ഡോപ്പ്ഡ് സെമി കണ്ടക്ടറില് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ വേക്കൻസിയും കാണും എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺസും കാണും അന്നേരം ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ വേക്കൻസി നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ഹോൾസ് എന്ന് പറയും അന്നേരം ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്നവരാണ് എന്ത് റീകോമ്പിനേഷൻ റീകോമ്പിനേഷന്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ലോസ് ആകും ഒരു ഹോളും എന്താകും ലോസ് ആകും നമ്പർ ഓഫ് എക്സസ് ചാർജ് കരിയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് കുറയും തിരിച്ചൊരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താല് അതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ക്രിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയാം അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോസസ് ആണെന്ത് റീകോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീകമ്പൈൻ ആരൊക്കെ തമ്മിൽ റീകമ്പൈൻ ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഹോൾസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ എടുത്താല് അവിടത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻസ് കാരണം കരിയേഴ്സിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻസ് കാരണം ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലോട്ട് ചാർജ് കരിയേഴ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും ആ മൂവ്മെന്റിന്റെ പറയുന്നവരാണ് എന്ത് ഡിഫ്യൂഷൻ അതെ അതെ കണ്ടക്ഷൻ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഫോർവേഡ് ബയസില് അവിടുത്തെ കറണ്ടിന് കാരണവരാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഉണ്ട് ആ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ അടുത്തോട്ട് അവിടുത്തെ ചാർജ് ഗിരീസിനെ ഇൻഷ്യലി ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ മൂവ്മെന്റിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഈ ലെയറിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ എന്ത് നടക്കും അവിടെ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കും അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഫോം ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലെങ്കിലും ചാർജ് കരിയേഴ്സിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കാരണം എന്ത് ചെയ്യും ചാർജ് കരിയേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും ഫോർ മെജോറിറ്റി ചാർജ് കരിയേഴ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ കാരണമായിരിക്കും നടക്കുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടറിലെ കറണ്ടിൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഈക്കൽ എന്തായിരിക്കും സം ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ടിന്റെയും ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ടിന്റെയും സം ആയിരിക്കും എന്ത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഓക്കെ ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആക്ച്വലി ഇതാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ അതായത് എൻ ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ എടുത്താൽ എൻ ഇൻഡു ക്യു ഇൻഡു മൊബിലിറ്റി ഇൻഡു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡു ഏരിയ പ്രോസെക്ഷൻ ആണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ അവിടെ ക്യു ഇൻഡു ഐൻസ്റ്റീൻ കോൺസെന്റ് ഇൻഡു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടുത്തെ മോസ്റ്റ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം കറണ്ട് ആര് കാരണമായിരിക്കും ഡിഫ്യൂഷൻ കാരണമായിരിക്കും 
നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ബില്ല് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ആറ് എന്ത് പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ദോർ ടോട്ടൽ കറണ്ടില് മോസ്റ്റ്ലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ആയിരിക്കും ാണ് ഹോൾസ് ആണ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഹോൾസും എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിലെ ഇലക്ട്രോൺസും ആണ് ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻസ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും റൈറ്റിലോട്ടും ലെഫ്റ്റിലോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഹോൾസിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറും പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറും അത്ര ഈ എൻഡ് പോർഷനിൽ ആരായിരിക്കും ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള അക്സെപ്റ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന അയോൺസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിലുള്ള അക്സെപ്റ്റർ സോറി ഇവിടെ ഡോണർ ആണ് ഇവിടെ ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് ആണ് ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് ദർ ഫോർ ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് എന്തായിട്ട് മാറും പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറും തിരിച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് കുറെ ഹോൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആരുണ്ട് അക്സെപ്റ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അക്സെപ്റ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ എന്ത് ചെയ്യും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറും ദോർ ഏതൊരു സെമി കണ്ടക്ടർ എടുത്താലും അതിന്റെ മിഡിൽ പോർഷൻ ആരായിരിക്കും മിഡിൽ പോർഷനിലെ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആയിരിക്കും ആ അയോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഡിപ്ലീസൺ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഡിപ്ലീസൺ റീജിയൻ എന്താണ് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് കാരണം എന്താണ് ഈ അയോൺസ് ഒരിക്കലും മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല അത് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ആ ഇമ്മോബൈൽ അയോൺസ് കാരണം ഡിപ്ലീസൺ റീജിയൻ എന്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണും ആ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു ബരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റേണലി കൊടുക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിലും മാത്രം ഈ ജംഗ്ഷൻ അക്രോസ് എന്ത് ചെയ്യും ചാർജ് ഗരിയേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യും അതിനാൽ അയോൺസ് ഫോം ചെയ്യാൻ റീസൺ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താണെന്ന് പറയാം റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയാം ഡിപ്ലീസൺ റീജിയനിൽ അയോൺസ് ഫോം ചെയ്യാൻ റീസൺ എന്താണ് റീകോമ്പിനേഷൻ ആണ് കണ്ടക്ഷൻ അല്ല ഡ്രിഫ്റ്റ് അല്ല ഡിഫ്യൂഷൻ അല്ല എന്ത് പ്രോസസ് ആയിരിക്കും റീകോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഡയോഡിനെയൊക്കെ സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഡയോഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സെമി കണ്ടക്ടർ എടുത്താൽ ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് നമ്മള് എന്താണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കെമിസ്ട്രിയില് കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ എല്ലാ സെമി കണ്ടക്ടർ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്തെന്ന് പറയും ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയും ഫോർട്ടീൻ ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ലാറ്റിസ് എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ആണ് ക്യുബിക്കൽ അല്ല അവിടുത്തെ ബോൺസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും കോവലന്റ് ബോൺസ് ആയിരിക്കും കോവലന്റ് ബോൺസ് ഉള്ള ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്ത് സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദോർ സിലിക്കൺ ഡയോഡിനെ ക്രിസ്റ്റൽ ഡയോഡ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയൽ എന്തെന്ന് പറയാം ക്രിസ്റ്റൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഒരിക്കലും അതിന് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് കരുതലും അതെന്താണ് ജസ്റ്റ് ഡയോഡ് ആണ് അന്നേരം തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻ ആൻഡ് എൻ ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റൽ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാൻ ഹാവ് എ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഒരു ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്ററിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്നത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിക്കാണ് അല
valence valence electrons illa edo option aayirikkum correct aayittu varunathu valence electrons vera dopants kettil endana dopants dopants okay namukku nokkam naal options illa first option nokkumbo Silicon atoms are atoms in the world. Now, number of molecules into number of molecules into Avogadro number on total number of atoms. Avogadro number is very large. Therefore, we can have a small number of atoms. Minimum one mode one other than six point zero two three into ten raised to twenty three atoms. Therefore, first option is correct. Second option number of holes on the n type of semiconductor. Therefore, N type semiconductor lola number of holes in the equation of the intrinsic carrier concentration the square divided by number of electron concentration and the number of acceptor impurity atoms. That is small arikim. N type semiconductor lola number of holes in the arikim. That is a arikim. Therefore, option B and that is wrong. Option D is valence electrons. Valence electron silicon at valence electron silicon at the four on a pure silicon at the valence electron four on a dopey embum dopey embum and then that tomorrow non electrons and accept either to it electrons at the mark and bond to form jim therefore okay to complete team therefore valence cellular it electrons are you can put extra electrons out of the condom and then the interstitial space in the garden therefore we kill it Eight electrons are more than both the valence electron. Therefore, option D is that turn. Valence is one of the option D is that turn. Munamath option doping concentration on it. Dopant atoms on it. Dopant at dopant atoms in the concentration very large. Vera temperature 90 down in the heavily doped semiconductor on it. Therefore, other I keep correct answer 4 into 10 raised to 19 per cubic centimeter. I keep. In type of silicon at the doping concentration at the veranola chance. Okay, Baki moon options on the la practically possible. Other question drift current in a semiconductor depends upon first option electric field, second option carrier concentration gradient, third option both the electric field and the carrier concentration. Fourth option, electric field and the carrier concentration gradient. Already are yam the mukariam. It is semiconductor material. Any other material, metal an item, semiconductor an item, insulator an item, the electric field would tell about the charge various in the movie. Opposite to electric field are you can tell up in the direction of electric field are you can depend on the concentration of the charge various. Otherwise, polarity. In type an angle, electric field would come up, and then the opposite I can move another positive electric field, in another could another electric field, and then the same direction or angular opposite direction on the um out of the charge it is the movie up a movement in the number of the brain drift velocity in the brain, other directly proportional to the arcum electric field arcum drift velocity equal to a constant into electric field arcum. Constant in the Namaka Variam, mobility in the Variam, the Variam, mobility in the Variam, insulator in the mobility very small aricum, therefore, if the electric field would tell a drift velocity in the aricum, very, very small aricum, and then the aricum, other insulator at an aricum, pretty working independent of the upper electric field. There is a metal at the mobility large on it, therefore, small electric field in the net, and then the drift velocity in the aricum, large aricum, therefore, and then the aricum. Best conductor aricum, metal at the semiconductor at the media aricum, applied electric field in answer directly proportional at the drift velocity increase same, a particular electric field at the mandate and saturity drift velocity electric field electric field in the drift velocity linearly increase same, and then the same saturity wind electric field in good thale. Drift velocity increase it. For a semiconductor, drift velocity variation in aricum. Okay, drift velocity are angular. Our material current 
കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ അവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻഡു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ഇൻഡു ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇതിനെ ഡയമെൻഷനിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ തന്നെ കിട്ടും ഫോർ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയി വി ഡി യുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം എൻ ഇൻഡു ഇ ഇൻഡു മൊബിലിറ്റി ഇൻഡു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാം എന്തിന്റെ വാല്യൂനെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂനെ ഫോർ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും എൻ ഇൻഡു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻഡു മൊബിലിറ്റി ഇൻഡു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ റീസൺ ആരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഫോർ ഈ കറണ്ടിനെ നമുക്ക് പറയാം ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയാം എന്തെന്ന് പറയാം ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയാം ഫോർ ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ മൊബിലിറ്റി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ചാർജ് കരിയർ ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാത്രമാണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റ് ആണ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ബോത്ത് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദ കോൺസെൻ കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ബോത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദ കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത് ആണ് ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ലെങ്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ലെങ്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഫോർ ഇവിടെ ലെങ്ത് ഇല്ല ഇക്വേഷൻ എന്തില്ല ലെങ്ത് ഇല്ല ജസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതിന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ബോത്ത് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദ കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും റിമൈനിങ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്താൽ അതിന്റെ മൊബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്ര ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് എന്താണ് കോൺസെൻട്രേ കോൺസെൻ്റ് ആണ് ഏരിയ ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്തായിരിക്കും കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫോർ വേരി ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആരൊക്കെയാണ് കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷനും അതുപോലെ അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ആണ് എന്തെങ്കിലും ഡൌട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റിൽ സോറി ക്വസ്റ്റിന് ഇപ്പൊ ഡിഫ്യൂഷൻ കണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യ അല്ലേ അതെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് പ്ലസ് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ടോട്ടൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഡയോഡ് എടുത്താൽ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും ഹോൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും എന്താ പി ഇൻഡു പി ഇൻഡു അവിടുത്തെ ചാർജ് സെയിം തന്നെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എടുത്താലും ഹോൾ എടുത്താലും ചാർജ് എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ തന്നെയാണ് ഇതിനെ ഇലക്ട്രോൺ മൊബിലിറ്റി മ്യൂ എൻ ഇതിനെ ഹോൾ മൊബിലിറ്റി മ്യൂ പി എന്ന് കൊടുക്കാം ഫോർ ടോട്ടൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് ടോട്ടൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഹോൾസ് ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് തിരിച്ച് ഡിഫ്യൂഷൻ ചോദിച്ചാല് ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഹോൾസ് ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഹോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ക്യു ഇൻഡു ഡി പി ഇൻഡു ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ ഗ്രേഡിയന്റ് ആയിരിക്കും തിരിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ പ്ലസ് ക്യു ഇൻഡു ഡി എൻ ഇൻഡു ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിന്റെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇവിടെ ഡി പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ ഗ്രേഡിയന്റ് ആണ് ഒരു പർട്ടി
temperature kodumbam random motion of charge varies in the increase in random motion increase idale collisions between charge varies increase in collisions kodiyale mean free path allengil time difference between two collisions korai angane time time difference between two collisions koradale mobility korai mobility koradale avadte concentration avadte current endey current decrease okay there easy at diffusion diffusion nadakkatilla endana temperature increase cheyum kore molecules endey parasparam collide ede close aayittu povu allengil adinte diffusion de velocity endey decrease sir drift current minority charge carriers aanu undakkunna po drift drift current minority charge carriers aano undakkunna nanu choichathu aa adu मैनोरीटी मेजोरीटी 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 